자 댓글로 다음과 같은 질문이 올라와서 만든 답변 영상입니다 화면을 일시정지 하시고 질문 내용 먼저 확인해 주세요 어, 우선 질문 내용에 대해서 간단히 설명을 좀 해드리자면 그 제가 여러 영상에 걸쳐서 정제 탄수화물은 혈당을 빠르게 많이 높이기 때문에 이 정제 탄수화물이 비만의 원인이다 라는 이야기를 했었습니다 그래서 이런 정제 탄수화물의 섭취를 줄이고 비정제 탄수화물을 섭취하는 것이 좋다고 했는데 비정제 탄수화물의 예시는 대부분 다 과일과 야채를 들었었죠 이런 내용을 보시고 예전에 어떤 분이 과일 안에는 과당이 있기 때문에 많이 먹으면 살찐다는 이야기가 있는데 과일은 먹어도 괜찮은 거냐? 라는 질문을 하신 적이 있어요. 그래서 답변 영상으로 과일에 대한 영상을 만들었었는데 그걸 보고 이해가 잘 안된다 라는 질문이신 거죠. 과일 영상은 오른쪽 위에 링크 나오고 있으니까 궁금하신 분은 클릭해서 보시면 됩니다. 자 우선 영상 내용 간단하게 정리를 해드리겠습니다. 비만과 혈당 상승의 관계가 알려지기 시작하면서 함께 유명해진 지표가 하나 있는데 GI 지수라는 지표입니다. 음식을 먹고 30분 뒤에 혈당을 측정해서 혈당이 얼마나 높아졌는가를 나타내는 수치인데 GI 지수가 높다는 라 것은 음식 안에 있는 탄수화물이 빠르게 소화 흡수가 돼서 포도당으로 빨리 전환된다는 의미이기 때문에 GI 지수가 높은 음식은 살찐 음식이다 라는 식으로 많이 이제 구분을 하기 시작했어요. 을 그런데 이 GI 지수에는 음식 안에 들어있는 탄수화물 함량이 고려되어 있지 않기 때문에 해석하는 데 오류가 좀 생길 여지가 있었습니다. 그래서 이런 오류를 수정한 게 GL 지수라는 거고 이 GL 지수에 따르면 과일은 살찐 음식이 아니라는 내용이었죠. 그래서 영상을 보신 다음에 GI 지수가 높은 음식은 살찐 음식이라고 들었는데 그냥 탄수화물 함량만 낮으면 된다는 라게잘 이해가 안 된다. 이제 이런 질문이신 겁니다. 자 우선 GI 지수에 대한 개념을 다시 한번 정리할 필요가 있는데 GI 지수가 높은 음식은 소화 흡수가 빠르기 때문에 혈당 오르는 속도가 빠르다. 이것까지 맞습니다. 근데 중요한 게 혈당이 오르는 속도가 빠르다는 것과 혈당이 높게 오른다는 라건 개념이 조금 달라요. 그러니까 이해하기 좋게 좀 예를 들어 드리면 물이 한컵 있고 이 물에 설탕과 사탕을 녹여서 설탕물을 만든다고 생각을 하시면 돼요. 물은 우리 몸에 있는 혈액이고 설탕은 물에 녹는 속도가 빠르기 때문에 혈당을 빠르게 높이는 GI 지수가 높은 음식에 해당합니다. 그리고 사탕은 물에 녹는 속도가 느리기 때문에 GI 지수가 낮은 음식을 얘기를 하겠죠. 자 그러면 과일 안에 있는 과당은 혈당을 빠르게 높이기 때문에 설탕에 해당을 해요. 자 여기서 중요한데 GI 지수가 높지만 탄수화물 함량이 낮다는 라 것은 물에 잘 녹는 설탕이지만 물에 넣는 설탕의 양이 소량이라는 얘기예요. 그러니까 설탕이 아무리 물에 빨리 녹는다고 하더라도 설탕의 양 자체가 소량이면 물은 그다지 달게 변하지 않는 거죠. 자 그러니까 GI 지수가 낮고 탄수화물 함량이 낮은 음식은 혈당이 오르는 속도도 느리고 올라갈 수 있는 높이도 낮기 때문에 혈당을 높이는 음식이 아닙니다. 야채가 이런 음식에 해당하죠. 자 두번째 GI 지수는 낮은데 탄수화물 함량이 많은 음식 같은 경우에는 혈당이 오르는 속도 자체가 느리기 때문에 우리 몸에서 매 순간 사용하고 있는 양을 이기지 못해서 혈당이 높아지지를 못해요. 그리고 전부 다 흡수되기 전에 몸 밖으로 빠져나갑니다. 현미 같은 통곡물 음식이 여기에 해당이 되죠. 자 세번째, GI 지수는 높은데 탄수화물 함량이 낮은 음식. 이 음식은 혈당이 오르는 속도 자체는 굉장히 빨라요. 그런데 올라갈 수 있는 높이 자체가 낮기 때문에 혈당을 높이는 음식이 아닙니다. 과일이 여기에 해당하죠. 마지막 네번째, GI 지수도 높고 탄수화물 함량도 많은 음식은 혈당이 오르는 속도가 너무 빠르기 때문에 몸에서 사용하는 양보다 올라가는 속도가 더 빨라요. 그리고 탄수화물 함량도 많기 때문에 올라갈 수 있는 높이도 굉장히 높죠. 그래서 이런 음식이 혈당을 높이는 음식인 거예요. 이게 정제 탄수화물이죠. 자, 그러니까 정리 하자면 정제 탄수화물처럼 GI 지수와 탄수화물 함량 두 가지가 다 높은 음식이 혈당을 높이는 거고요. 야채나 통곡물, 과일처럼 GI 지수와 탄수화물 함량 두 가지 중에 한 가지로 낮은 음식은 혈당을 높이는 음식은 아니에요. 그럴싸하죠?